The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. What is vitiligo? आपने देखा होगा कई लोगों के शरीर में सफेद रंग के धब्बे पैचेस होते हैं और ये सफेद रंग के धब्बे सफेद रंग के पैचेस पेल कलर के पैचेस जो खासकर जिनके डार्क कलर के जो लोग होते हैं उनमें बहुत गाढ़े बहुत गहरे बहुत प्रोमिनेंट दिखते हैं तो ये जो होते हैं बच्चों में भी हो सकते हैं बड़ों में भी हो सकते हैं इनको हम कहते हैं विटिलिको राइट लॉस ऑफ स्किन पिगमेंट पिगमेंट क्या मेलानिन मेलानिन बनाते हैं आपके स्किन के अंदर के मेलेनोसाइट्स तो किसी कारणवश अगर वहां के मेलेनोसाइट्स डैमेज हो गए तो आपका स्किन पिगमेंट बनना बंद हो जाएगा और वो एरिया सफेद हो जाएगा पेल हो जाएगा सो so, वो स्पॉट्स हो सकते हैं पैचेस हो सकते हैं पूरा एरिया हो सकता है और ये काफी कॉमन है विटिली को बहुत लोगों को होता है अब ये सोचना एग्जैक्टली exactly एक कारण कि ये मेलोनोसाइट्स ने अपना काम करना क्यों बंद कर दिया है वेरी डिफिकल्ट एक कारण पता करें कि हाँ ये क्यों है राइट right? लेकिन इसकी थेरीज हैं कि ये सारे कारण हो सकते हैं जिसके चलते मेलोनोसाइट्स ने अपना काम करना बंद कर दिया गुड न्यूज क्या है अच्छी बात यह है कि कितनी भी अपसेटिंग हो क्योंकि ऑब्वियसली अगर दिखने में आपके फेस पे हाथ पे कहीं पे दाग आ जाए धब्बे आ जाए सफेद ही क्यों ना हो तो वो लोगों को अपसेट कर देते हैं कॉस्मेटिकली कई लोगों को डिप्रेस कर देते हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कितना भी आपको आ, कितनी भी लेवल पे आ जाए ये मेडिकली आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है ये एक सेफ मतलब इससे आपको कोई परमानेंट बॉडी के अंदर हार्म नहीं होगा रहने से कोई एक तरीके का स्किन कैंसर नहीं है कई आगे चल के स्किन कैंसर नहीं होगा इन्फेक्शन नहीं है कंटेजियस नहीं है किसी और को आपके थ्रू नहीं हो जाएगा और इनफैक्ट आप बिल्कुल हेल्दी हैं जैसे एक दूसरा इंसान राइट right. और कई ऐसे इवन मॉडल्स हो गई हैं आजकल जो विटिलिगो के साथ मॉडलिंग uh, करती हैं तो डेट्स नॉट अ बिग डील ये सिर्फ आपके खुद को एक्सेप्ट करने वाली बात है राइट right. अब विटिलिगो हो गया तो क्या कभी बदलेगा नहीं क्या कभी वो ठीक नहीं होगा है क्या ये देखिए मेलेनोसाइट्स आपके स्किन के अंदर डीप होते हैं अंदर जहां मेलेनिन बनता है और वहां पर मेलेनोसाइट्स जो है मेलेनिन बनाते हैं और स्किन का एक पिगमेंट है ब्राउन कलर का पिगमेंट मेलेनिन ये आपको धूप से बचाता है तो जितना धूप में जाएंगे उतना मेलेनिन बनेगा ऐसा सिंपल इसलिए धूप में जाने से आप टैन हो जाते हैं आपका स्किन कलर भी यही डिटरमाइंड करता है हर 28 दिन में जब आपके पूरे शरीर की स्किन रिसाइकल हो जाती है तो उसमें क्या कलर आना है यह आपके जीन्स डिसाइड करते हैं और मेलेनोसाइड उसके हिसाब से एक्टिवेट होते हैं जो डार्क कलर के लोग होते हैं वो ज्यादा मेलेनिन बनाते हैं जो लाइट कलर के व्हाइट सफेद लोग होते हैं कम मेलेनिन बनाते हैं और कोई फर्क नहीं है कई बार ये जो होता है इसमें स्किन के कुछ पार्ट्स कुछ हिस्से कुछ हिस्सों के स्किन के सेल्स कुछ मेलेनोसाइट मेलेनिन बनाना बंद बन कर देते हैं अब इसमें क्या होगा एक छोटा पॉइंट आएगा जिसको हम मैक्यूल बोलते हैं छोटे हिस्से में और फिर ये फैल सकता है ये चीज जो है अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है डिफाइन क्या किया जाता है एक तो होती है फोकल विटिलिगो फोकल का मतलब कि जहां पे सिर्फ कुछ एरियाज पे एक दो तीन चार कुछ सिंगल सिंगल एरियाज पे स्पॉट्स है फोकल भी एक होता है जनरलाइज्ड विटिलिगो जनरलाइज्ड का मतलब जिसमें पूरे शरीर पे बहुत सारे अलग अलग तरीके से स्पॉट्स हैं और ये दोनों तरफ है बॉडी के मिरर इमेज है हाथ इधर भी इधर भी एकदम मिरर इमेज जैसे हैं इधर भी इधर भी सो so, दोनों बॉडी जनरलाइज ये सबसे कॉमन फॉर्म है विटिलिगो का जनरलाइज्ड विटिलिगो राइट right? और सेगमेंटल विटिलिगो एक थर्ड पार्ट हुआ सेगमेंटल का मतलब कि किसी बॉडी के एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कहीं पर वो पार्ट और एक जगह पे है मान लो हाथ में है और कहीं नहीं है सेगमेंटल है ये काफी अनकॉमन है कि एक ही पार्ट में हो सबसे कॉमन है पूरी बॉडी पे होना ऑल दो विटिलिगो कहीं भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है लेकिन ये ज्यादा चांसेस होते हैं ये उस जगह हो जो सन से एक्सपोज्ड होती है 
राइट जैसे आपके फेस आपके हाथ जो धूप से एक्सपोज होते हैं उस जगह पे ये ज्यादा कॉमनली होते हैं स्किन फोल्ड्स में ज्यादा कॉमनली होता है जैसे कि एल्बो आपके नीज आपके ग्रॉइंस तो स्किन फोल्ड्स में ज्यादा और ओपनिंग्स बॉडी की ओपनिंग्स जैसे आंख नॉस्ट्रिल्स बेली बटन जेनाइटल एरिया उन एरियाज में ज्यादा कॉमन होता है और बच्चों में भी हो सकता है बच्चों में इसके वजह से प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर यानी बाल भी सफेद हो सकते हैं जी हाँ तो कारण क्या है इसका कारण क्या है देखिए इसकी जो तो थेरीज बताते हैं सबसे कॉमन रीजन जो इसका बताया जाता है वो है आपका ऑटो इम्यून डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज मतलब आप ही की खुद की इम्यूनिटी आप ही के जो बॉडी के अंदर मेलेनोसाइट्स हैं उनको कर रही है डैमेज तो आपकी खुद की इम्यूनिटी आपके मेलेनोसाइट्स डैमेज कर रही है किसी और चीज को अटैक करने की जगह मेलेनोसाइट्स को अटैक कर रही है सो दैट रीड्स टू डैमेज मेलेनोसाइट बिल्कुल यही चीज कई लोग टाइप वन डायबिटीज में होती है बिल्कुल यही चीज रोमेटॉयड आर्थराइटिस में होती है बिल्कुल यही चीज बहुत सारी बीमारियों में ऑटो इम्यून डिजीज बहुत कॉमन है आपकी खुद की इम्यूनिटी इस तरह से बर्ताव करेगी तो इस तरह से बर्ताव किस में करेगी किस में नहीं करेगी ये पहले से डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है लेकिन इतना है कि काफी सारे लोगों को ये होता है और इसके रिस्क जरूर बढ़ सकते हैं कई चीजों करने से रिस्क कैसे बढ़ सकते हैं अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो आपके अंदर वो जीन्स है अगर आपको थाइरॉयड है डायबिटीज है या फिर एलोपेशिया है एलोपेशिया ने टकलापन बॉल्डनेस है तो आपके अंदर ऑटो इम्यून डिजीजेस की कोई चांस ऑटो कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज है तो विटिलिगो के चांसेस हो सकते हैं पर विटिलिगो कंटेजियस नहीं है याद रखिए कोई भी एक पर्सन बच्चा बड़े बूढ़े से दूसरे को किसी को हाथ लगाने से छूने से साथ रहने से नहीं होता है कतई भी नहीं होता है तो इस चीज से आप निश्चिंत रहे <coughs> देखने भर से बता सकते हैं कि यहाँ मेलन नहीं बन रहा है जो सीधा सीधा पैच आ गया तो मेलोनोसाइट नहीं है तो वहां पे प्रॉब्लम है राइट right. आप उसको अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर डार्क रूम में देख सकते हैं तो उससे वो वो एरिया इल्यूमिनेट हो जाएंगे जहां मेलेनिन नहीं है अगर कहीं पर ऐसा लग रहा है थोड़ा सा है मिट्टी को तो वो दिख जाएंगे अल्ट्रावायलेट लाइट में एकदम उठ के देखने भर से बाकी आपके डॉक्टर आपसे बथेरे क्वेश्चन पूछेंगे आपकी डाइट से लेके आपकी इम्यूनिटी आपकी फैमिली हिस्ट्री आपकी पुरानी बीमारी आपके ब्लड टेस्ट नॉर्मल ब्लड टेस्ट करके आपके कई बार अगर डायग्नोसिस नहीं पक्का है तो स्किन बायोप्सी ले सकते हैं अच्छे जरूरत नहीं होती उसकी कायदे से लेकिन ले सकते हैं ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव पे देखिए कायदे से ऐसा कोई रामबाण इलाज नहीं है किसी भी पैथी में कि विटिलिगो को पूरी तरह से ठीक कर दें ये बात आपको समझनी जरूरी है कई बार खुद ब खुद ये पैचेस ठीक हो जाएंगे कई बार खुद ब खुद ये पैचेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाएंगे बिना किसी ट्रीटमेंट के ही कई बार बॉडी के अंदर सप्रेशन हो जाता है मेलेनोसाइट्स का बिकॉज ऑफ सम रीजन और वापस एक्टिवेशन हो जाता है तो बिना किसी कारण के ठीक हो जाए ऐसा हो सकता है कई बार अगर ये नहीं हो रहे हैं तो आप अपने तरफ से क्या कर सकते हो वो समझो आप अपने तरफ से क्या कर सकते हो और फिर बताएंगे मेडिकली ट्रीटमेंट क्या होगा अपने तरफ से नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है धूप से बचो आपको सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा जो सनस्क्रीन पहन के आप बाहर जाएं या प्रोटेक्शन पहन के जाए को टोपी पहन के जाए छाव में जाए छाता लेके जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट और कॉस्मेटिक्स में ध्यान देना पड़ेगा अगर आप कॉस्मेटिक्स ले रहे हैं तो कॉस्मेटिक्स के अंदर जो केमिकल्स होते हैं कॉस्मेटिक्स के अंदर जो कई बार सस्ती क्वालिटिक्स या नकली कॉस्मेटिक्स आती हैं उनके वजह से ऐसे रिएक्शंस हो सकते हैं तो कॉस्मेटिक्स पे अपने ध्यान दीजिए और जो आप खाते हैं उस पर भी ध्यान दीजिए कई बार अगर हम नकली प्रोडक्ट्स नकली ये नकली वो खाए जा रहे हैं तो बॉडी में इस तरीके के ऑटो इम्यून डिजीजेस बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं मिलावट इज द मेन थिंग तो प्योर चीजें जितनी हो कि उतने बेहतर ठीक उसके अलावा पैकेज्ड फूड पैकेज्ड फूड यानी कि बाहर से आया पैक करके खा लिया पैकेट फूड है फट फाड़ के खा लिया बस वही चीज अगर आप खा रहे हैं तो दैट इज नॉट अ हेल्दी ऑप्शन उससे भी इस चीज के रिस्क बढ़ जाते हैं और डॉक्टर के पास अगर जाएंगे तो वो लोग कई बार स्टीरॉइड क्रीम देते हैं स्टीरॉइड क्रीम वहां की इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है ताकि आपके वहां पर 
जो मेलोनोसाइट से काम करने लगे स्टीरोइड क्रीम्स आपको डॉक्टर देंगे रिपिगमेंटेशन आ सकते हैं उससे फोटो कीमोथेरेपी अल्ट्रावायलेट लाइट थेरेपी ये भी एक ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं इसके साथ और साथ में नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट बी थेरेपी भी एक नई थेरेपी आई है जिससे बहुत वाइडली यूज होता है पी पी यू एफ ए के ज्यादा तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं तो ये हुई सारी बातचीत उसके ट्रीटमेंट की राइट हेलो हाँ हाँ बताओ